నమస్కారం ఆయుష్మాన్ భవ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు ఆయుష్మాన్ భవ కార్యక్రమంలో చిన్న పిల్లల్లో వచ్చే డిప్రెషన్ సమస్యలు ఏ విధంగా ఉంటాయి దాన్ని యోగా ద్వారా ఎలా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు ఈ అంశం గురించి మనకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఆరోగ్య రత్న యోగ సుబ్రహ్మణ్యం గారు మనతో పాటు స్టూడియోలో సిద్ధంగా ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అదేవిధంగా సుబ్రహ్మణ్యం గారితో మీరు మాట్లాడాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మిస్ కాల్ అవుతున్న మరి కాల్ చేసి మాట్లాడగలరు సుబ్రహ్మణ్యం గారు నమస్కారం అండి ఆయుష్మాన్ భవ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు చాలా మంచి టాపిక్ ని చూస్ చేసుకున్నాం పిల్లల్లో డిప్రెషన్ పిల్లలు జనరల్ గా చూస్తే పిల్లల మనసు తెల్ల కాగితంలా స్వచ్ఛంగా ఉంటుందని అంటుంటారు మరి ఇంత స్వచ్ఛమైన మనసుకి అంత డిప్రెషన్ అనే పెద్ద పెద్ద పదాలు ఎందుకు దీనికి మొట్టమొదటి కారణం చాలా ముఖ్యమైన కారణం మనం చెప్పుకుంటే ఈ కాలం వాళ్ళకు మనం చెప్పించే ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళ చదువులు వాళ్ళని ఈరోజు చిన్నపిల్లల్ని ఆడుకునే వయసులో మామూలుగా మనం మనం చదువుకున్న రోజుల్లో నేను మేము చదువుకున్న రోజుల్లో ఒక ఆరు సంవత్సరాలకు ఏడు సంవత్సరాలకు స్కూల్ పంపించేవాళ్ళు ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికి ప్రీ ఎల్కేజీ అని ఎల్కేజీ అని యూకేజీ అని దానికంటే ఇంకా ముందు ఇంకా నర్సరీ అని ప్రీ నర్సరీ ఇంకా పుట్టిన బిడ్డను తీసుకుపోయి అక్కడ వేసేస్తున్నారు వాళ్ళకు చిన్న పిల్లలకి దొరికేటటువంటి లాలన కాని లాలన పాలన లేదు తల్లి ప్రేమ లేదు ఎప్పుడు దాదాపు కొంత వయసు వచ్చేంత వరకు తల్లి యొక్క ఒడిలో పిల్లవాడు చాలా ఆనందంగా ఉంటాడు అక్కడ తల్లి ఒళ్ళు తల్లి ఒళ్ళో ఉండాల్సిన పిల్లవాడిని తీసుకుపోయి అక్కడ స్కూళ్ళల్లో అప్ప చెప్తున్నారు ఆ గదుల్లో ఎట్లుంటుంది వాళ్ళకు నిజంగా నరకమే ఉంటుంది ఎందుకంటే గాలి వీచే గదులు ఉండవు క్లోజ్డ్ రూమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు వీళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయాలు కావచ్చు టీచర్లు కావచ్చు వాళ్ళు ఎంతో ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఫ్రస్ట్రేషన్ తోటి వస్తారు స్కూళ్ళకి ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ తోటి వేళ్ల పైన చూపిస్తారు చిన్నపిల్లల పైన నేను స్వయంగా చూశాను నేను చిన్నప్పుడు నేను ఒక డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేశాను అక్కడ ఉన్న టీచర్స్ ముఖ్యంగా లేడీస్ టీచర్స్ ఉంటారు చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళకి వాళ్ళపైన ఎటువంటి ప్రెషర్ ప్రెషర్ పెడతారు ఎంత ఫ్రస్ట్రేషన్లో వస్తారు చిన్న పిల్లల్ని బాదుతారు బల కర్రలు తీసుకొని చిన్న పిల్లలకి ఉందమ్మా ఉంది పనిష్ చేసేది ఉంది మనకు బయట కనిపించేది చాలా తక్కువ దాదాపు అన్ని స్కూళ్ళల్లో చిన్నపిల్లల్ని కొట్టకపోవచ్చులే కానీ మాటలతో భయపెట్టడం అంటే ఒక వాళ్లకు దొరకవలసినటువంటి సంతోషం చిన్నపిల్లలకి యాక్చువల్ గా ఒక పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేంత వరకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆటలు బయట ప్రదేశంలో మట్టిలో గాని చెట్ల కింద కాని పంచభూతాలలో నీళ్ళల్లో కాని వాళ్ళకి ఆడుకోవడానికి వాళ్ళకు మనసు నచ్చుతుంది మనకు కూడా అప్పుడప్పుడు మనం ఒక ఒక నేచర్ లేకపోయినప్పుడు మనం చిన్నపిల్లలు అయిపోతూ ఉంటాం చెట్లు ఎక్కడము ఎగరడము దుమ్ముకడము ఇలా ఈ పన్నెండు సంవత్సరాలు యాక్చువల్ గా మన శాస్త్రీయంగా ఎత్తుకుంటే మన యోగ విద్య మన ముందు మన భారతీయ సంస్కృతి పరంగా విద్య ఎన్ని రోజులకు స్టార్ట్ అయ్యేది అంటే పన్నెండు సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాల వరకు విద్య సాగేది దానికి బ్రహ్మచర్యం అనేవాళ్ళు గురుకులాలలో ఈ పన్నెండు సంవత్సరాలు వీళ్లకు ఇంకా ఇక్కడ ఆటలు స్నేహితులు వాళ్ళకు ఆ వయసులో ఉన్నటువంటి ఏవేవైతే సంతోషాన్ని ఇస్తుందో అవి చేసేవాళ్ళు పన్నెండు సంవత్సరాలకు మైండ్ మెచ్యూరిటీ వస్తుంది ఊపిరితిత్తులు కంప్లీట్ గా మెచ్యూరిటీ పూర్తిగా వికసిస్తాయి అప్పటి నుంచి విద్య బ్రెయిన్ కూడా అప్పటికి కొంచెం మెచ్యూరిటీ వస్తుంది గ్రాస్పింగ్ పవర్ సో ఆ పన్నెండు సంవత్సర సంవత్సరాల నుంచి విషయ అవగాహన చేసుకునేది సోషల్ గానీ సైన్స్ గానీ భాషలు కానీ అవగాహన శక్తి పన్నెండు సంవత్సరాల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఆ వయసులో ఉన్న ఆ వయసుకు లోను ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని చిన్న వయసు నుంచే వాళ్ళను ప్రతిదీ ఒత్తిడి ప్రతి విషయంలోనూ ఒత్తిడి ఇన్నిన్ని పుస్తకాలు ఇస్తారు ఒక్కొక్క దాదాపు చిన్న పిల్లడికి ఒకటో తరగతి చదివే పిల్లవాడికి పన్నెండు పుస్తకాలలో పన్నెండు హోంవర్కులు చేయాలి వాడు ఇంటికి వచ్చినప్పటి నుంచి కూర్చొని రాస్తూ ఉండడమే అందులో ఏమీ ఉండదు జ్ఞానార్జన అనేది అస్సలు ఉండదు 
కేవలం రాసుకొని హోంవర్క్ రాసుకొని పోవాలి అంటే ఒక సిస్టమ్ మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఎట్లయిపోయిందంటే ఒక గాను ఎద్దు ఉంటుంది కదా దానికి కళ్ళకు గంతలు కడతాడు ఇంక వేరే ప్రపంచం తెలియదు అది ఇట్లా పెట్టి ఇలా అదే దారిలో తిరుగుతూ ఉంటుంది గాను ఎద్దులాగా పిల్లల్ని ఏర్పా తయారు చేస్తున్నారు మన తల్లిదండ్రులు అట్లా అయిపోయినారు విద్యా సంస్థలు అట్లా అయిపోయినాయి విద్యలో విద్యా సంస్థలో పనిచేసేటటువంటి ఉపాధ్యాయులు అట్లా అయిపోయినారు దానివల్ల ఇది మెయిన్ కారణం పిల్లలు డిప్రెషన్ లోన్ అవ్వడానికి మెయిన్ కారణం ఇంకా చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ఇంటి దగ్గర ఇటు తల్లి ప్రేమ దొరకదు ఎప్పుడు వస్తారు ఎప్పుడో స్కూల్కి వెళ్తారు పొద్దున్నే ఆదరా బాదరా అన్ని చేస్తారు సరిగా తినిపిని కూడా తినిపిద్దు అమ్మ అక్కడ పోయి ఆయా తినిపిస్తుంది అని క్యారియర్ పెట్టేస్తారు పంపిస్తారు అక్కడ పోయి ఆయా ఎవరు వాడికి మీకు సంబంధం ఏమి ఎటువంటి కనెక్షన్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎనర్జీ బాండేజ్ అనేది ఉండాలి ఇప్పుడు ఎమోషనల్ సిస్టమ్ లో తల్లికి బిడ్డకి ఒక ఎనర్జీ బాండేజ్ ఉంటుంది ఎమోషనల్ బాండేజ్ అప్పుడు తల్లి మనకు మనం చిన్నవాళ్ళు నా నేను చిన్నవాళ్ళు చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే అది మా అమ్మ తీసుకొచ్చేది నాకు వెన్న వెన్న కావాలనేవాడిని నాకు మేకడ కావాల కావాలనేవాడిని నాకు ఏమి కావాలంటే అది వేసి అది ఆ చంద్రుడు చూడు ఎట్లు ఉన్నాడు నాయనా ఇది కొంచెం ఒక ముద్దు పెట్టుకో అది అక్కడ బూచాడు వస్తాడు ఒక ముద్దు పెట్టుకో మీ నాన్న మీద నీకు ఇష్టం కదా నా ఒక ముద్దు పెట్టుకో నా మీద ఇష్టం కదా ఒక ముద్దు పెట్టుకో అంటే ఇలా ప్రేమతో కూడినటువంటి ఒక బాండేజ్ ఉంటుంది తల్లికి ఇప్పుడు ఆయాల దగ్గర బో అన్నం బో తిన అన్నం తినిపిస్తే ఏం వాళ్లకు ఆ ప్రేమ ఉంటుంది సో పంపిస్తున్నారు స్పూన్ ఫీడింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు అంతా కూడా అది అట్లా పక్కన పెడితే తిండి స్కూల్ ఎప్పుడో ఐదుకు ఆరుకు అయిపోతుంది పొద్దుగు గీతలకి మళ్ళీ ట్యూషన్లు ఉంటాయి ఆ ట్యూషన్లు అయిపోవాలంటే ఏడు ఎనిమిది అవుతుంది మళ్ళీ ఇంటికి వస్తే మళ్ళీ హోంవర్క్ ఉంటుంది ఎనిమిది తొమ్మిది పది అవుతుంది అయితేనే ఇంకా పడుకునేస్తారు మళ్ళీ పొద్దున్న వెళ్ళేసి మళ్ళీ సేమ్ రొటీన్ వర్క్ చేసి 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 వాళ్లకు కాసేపు అన్నా రిలీఫ్ ఉండదు కాసేపు అన్నా తల్లి ప్రశాంతంగా దగ్గర ఒళ్ళో కూర్చొని పెట్టుకుని మాట్లాడుకో తల్లి తండ్రి కొంచెం భుజం మీద ఎక్కించుకొని కొంచెం అట్లా వాహ్యాలకి పోయి వచ్చేది ఉండదు కానీ ఇవన్నీ ఉండేటివి మనకు ముందు చేనుకాడికి నాన్న చిన్నప్పుడే భుజం మీద ఎక్కించుకొని చేనుకాడికి తీసుకుపోయి ఇద్దరు నీళ్ళలో మోటార్ దగ్గర మునుగు అని చెప్పేసి నీళ్ళలో ముంచి మునిగే వాళ్ళం తర్వాత చీల గట్లు పైన ఆనందంగా పచ్చటి పైర్ల మధ్య తిరిగే వాళ్ళం ఎంతో ఆనందకరమైన జీవితం ఉండేది ఆ రోజుల్లో ఈ అది కంప్లీట్ గా మనకు మన మన సొసైటీ నుంచి వ్యవసాయం అనేది దూరం అయిపోతూ అయిపోతూ కనీసం స్కూళ్ళలో లేకపోయినా కూడా ఆ రోజు స్కూళ్ళల్లో అన్ని రోడ్డు మల్లి చెట్లు కానుగు చెట్లు ప్లే గ్రౌండ్ పెద్ద ప్లే గ్రౌండ్ ఉండేది సో అక్కడ ఇంటర్వెల్ ఇప్పటి వరకు స్కూల్ అనుకున్నారు మధ్యాహ్నం వరకే స్కూల్ ఎనిమిది తొమ్మిదికి స్కూల్కి పోతే మధ్యాహ్నం వరకు ఇంటర్ మధ్యలో ఇంటర్వెల్ ఉంటుంది ఇంటర్వెల్లో స్నాక్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు మళ్ళీ మధ్యాహ్నం అయిపోతేనే ఎక్కాలు చెప్పించేవాళ్ళు రెండు ఒకటి రెండు 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 నాలుగు రెండు మూడు ఆరు రెండు నాలుగు ఎనిమిది ఇట్లా పలకాలి ఇక్కడ కూర్చొని ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది ఆ పలుకుతూ ఉంటే అక్కడ చెప్తూ ఉంటే చెప్పే వ్యక్తికి ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎక్కడ ఆ వాతావరణం ఎక్కడ ఉంది ఎడ్యుకేషన్ లో తర్వాత మూడు మూడు గంటలకి వదిలేసి ఆటలాడుకునే వాళ్ళు నాలుగు నాలుగున్నర దాకా ఆడుకునే వాళ్ళు ఏం ఆటలు కబడ్డీ అయితేనేమి తాక్కునే ఆట కుంది ఆట అయితేనేమి తాకేసుకుని తాకేసే ఆట ఒంగు దూకుళ్ళు ఎన్ని ఆటలు స్కూళ్ళల్లో ఉండేవాళ్ళు అసలు నిజంగా ఆనందం అంటే నాకు ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చూస్తున్నటువంటి పిల్లలకి పిల్లల యొక్క విద్యా విధానము నేను చదువుకున్నప్పుడు జరిగినటువంటి విద్యా విధానానికి నేను జస్ట్ కంపేర్ చేస్తే నిజంగా అది స్వర్గంలాగా ఉండేది ఇప్పుడు స్కూళ్ళలో పోయి కూర్చుంటే క్లాస్ రూమ్ లో కనీసం ఎప్పుడైనా పోయి రెండు మంచి మాటలు చెప్పాలని క్లాస్ రూమ్ లేకపోతే టోటల్ గా క్లోజ్డ్ రూమ్స్ కొంచెం కూడా బయట నుంచి గాలి రాదు ఇంకా డిప్రెషన్ రాక ఏసీ రూమ్స్ అందరూ ఇంకా డిప్రెషన్ రాక ఏమొస్తుంది ఖచ్చితంగా డిప్రెషన్ వస్తుంది డిప్రెషన్ రావడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటంటే క్లోజ్డ్ రూమ్ లో ఉండడం ఇది ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకోండి ప్రేక్షకుల మీరు క్లోజ్డ్ రూమ్ లో ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళకు కంపల్సరీగా డిప్రెషన్ వస్తుంది అందుకనే మనం వాస్తు శాస్త్రం ఏం చెప్తుంది ఇటువైపు కిటికీ ఉంటే అటువైపు కిటికీ ఖచ్చితంగా ఉండాలంటారు ఎందుకంటే ఇన్ ఇన్ ఫ్లో అయినప్పుడు అవుట్ ఫ్లో కూడా ఉండాలి సో ఇది వాస్తు వాస్తు అంటే ఏమిటో సైన్స్ ఇది అంటే ఎయిర్ ఫ్రెష్ ఎయిర్ ఎప్పుడు రూమ్ లో ఉండాలి ఎప్పుడు స్టాగ్నేటెడ్ ఎయిర్ కనుక మన రూమ్ లో ఉండ
అది ఏసీ పెట్టుకుని కావచ్చు క్లోజ్ క్లోజ్ అయిపోయి కావచ్చు ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ లేకుండా అట్లే పెట్టుకుని ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా డిప్రెషన్ వస్తుంది ఎవరికైనా సరే చిన్నపిల్లలు కావచ్చు పెద్ద పిల్లలు కావచ్చు సో అలాంటి వాతావరణంలో ఉంటున్నారు వాళ్ళ ఆట ఆడుకోవడానికి గ్రౌండ్ లో ఎంతసేపు అపార్ట్మెంట్లో పెట్టుకుని ఉన్నారు స్కూల్స్ ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్లో పెట్టుకున్నారు కింద నుంచి పైకి ఫ్లోర్ వరకు ఒక్కొక్క రూమ్ చిన్న రూమ్ దానికి ఏసి పిల్లల కోసం పెడితే ఒకటో చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్ద పిల్లల వరకు అలాంటి రూమ్ లోనే ఉంటున్నారు అలాంటి అలాంటి వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి ఎవరైనా సరే డిప్రెషన్ కి లోన్ కాకుండా ఉండరు ఖచ్చితంగా ఇది ఒక మెయిన్ కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు కాలర్ ఉన్నారు కాలర్ తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే అండి ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు నాకు గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఈ పూలు ఈ పంట నొప్పి వచ్చి నరుగు బాగా నొప్పి వచ్చేదండి ఓకే ఈ మధ్య ఏంటంటే ముందు పక్క కూడా గద్దెల ఈ పక్క పక్క నొప్పులు వచ్చేసి ఈ రంగు కూడా మంట వస్తుంటే మన గ్యాస్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం అన్ని చూసుకునే అండి ఈ కిడ్నీ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం బాగానే ఉంది ఈ మధ్య కడుపులో మంట వస్తుంది కాళ్ళని పిచ్చేస్తూ ఉంటే అలా వస్తాయండి ఈ మధ్య ఇప్పుడు మీ ప్రోగ్రామ్ చూశానండి ఓకే నాకు సేమ్ అదే మీరు చెప్పినట్టుగా అదే ప్రాబ్లం ఉందండి అదే చూపించుకుందామని ఫోన్ చేశారండి నాకు ప్రాబ్లం తెలిసిన చెప్తారు అంటారు ఓకే ఓకే మీరు ఏం వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు నేను డ్రైవర్ అండి డ్రైవింగ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఒకసారి మీరు ఇక్కడ చెప్పడం కుదరదు కానీ మీరు నా ఫోన్ నంబర్ స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది తీసుకొని తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత కాల్ చేయండి మీకు కావాల్సినటువంటి సలహాలు ఇస్తాను చెప్తాను రైట్ అండి యోగ సుబ్రహ్మణ్యం గారి నెంబర్ డిస్ప్లే చేస్తున్నామండి ఒకసారి కాల్ చేసి మీకున్న డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు సుబ్రహ్మణ్యం గారు కాలర్ ఉన్నారు కాలర్ తో మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఒంగోలు నుంచి అండి ఒంగోలు నుంచి పేరు చెప్పండి శ్రీరామ్ గారు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మా పిల్లడు టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిందండి ఓకే అయితే అబ్బాయి కాలేజీలో చేసిన కాని నుంచి అసలు వెళ్ళట్లేదండి ఇంటికాడే ఉంటున్నాడు కాలేజ్కి వెళ్ళట్లేదు ఇంటి దగ్గరే ఉంటున్నాడు ఏం చెప్తున్నాడు వెళ్ళటం ఇష్టం లేదా చదువుకోవడం ఇష్టం లేదా ఫ్రెండ్స్ తో ప్రాబ్లం చెప్పట్లేదు శ్రీరామ్ గారు అది చాలా మంది పిల్లలు ఇప్పుడు అట్లే ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళను బలవంతంగా వాళ్లకు ఇష్టం లేనటువంటి చదువుల్ని రుద్దిస్తున్నారు యాక్చువల్గా వాళ్ళకు వాళ్లకు ఆ చిన్నప్పటి నుంచి నేను చెప్పాను ఇంతవరకు ఆ సరైన వాతావరణం లేక అట్లా పెం వాళ్ళ సిస్టమ్ వాళ్ళ తప్పు కాదు అది వాళ్ళ సిస్టమ్ వాళ్ళ ఎమోషనల్ సిస్టమ్ వాళ్ళ ఎనర్జీ సిస్టమ్ వాళ్ళ సైకిక్ సిస్టమ్ అట్లా రాను రాను అట్లా తయారవుతుంది కొంతమంది సెన్సిటివ్ పీపుల్కి ఆ అబ్బాయిని నా దగ్గర ఒకసారి కాల్ చేయించండి ఇది అయిపోయిన తర్వాత ప్రోగ్రామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి నాకు కాల్ చేయండి అబ్బాయితో మాట్లాడించండి నేను అతన్ని సెట్ చేస్తాను సెల్లు ఎక్కువ గేమ్ ఆడుతున్నారు లేదు ఇవే అయ్యా వీటన్నిటి కారణం నేను చెప్తాను మీరు నా నంబర్ తీసుకుని ప్రోగ్రామ్ అయిన తర్వాత నాకు కాల్ చేయండి ఆ అబ్బాయికి ఏం చేయాలనేది నేను చెప్తాను ఓకే అండి సుబ్రహ్మణ్యం గారి నెంబర్ డిస్ప్లే చేస్తున్నామండి ఒకసారి నోట్ చేసుకుని అపాయింట్మెంట్ తీసుకోగలరు ఇప్పుడు ప్రధాన కారణం విద్య వ్యవస్థ అని చెప్పారు చిన్నపిల్లల్లో డిప్రెషన్ రావడానికి కొంతమంది పిల్లలు అసలు వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్ ని కూడా ఫ్రీగా చెప్పలేరు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు ఫ్రెండ్స్ తో కలవలేరు సో వాళ్ళు కంప్లీట్ గా డే బై డే డే బై డే గడుస్తున్న కొద్దీ తెలియకుండానే వాళ్ళు డిప్రెషన్ లో ఉన్నారని తెలియకుండానే డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు సో ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలి కనుక్కోలేం తల్లిదండ్రులు అంత పర్టికులర్ కీన్ అబ్జర్వేషన్ ఉండదు తల్లిదండ్రులకు నేను ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే వాళ్ళు చేసే ప్రతి యాక్షన్ పైన వీళ్ళు ఫోకస్ ఉండాలి అటెన్షన్ ఉండాలి వాళ్ళు చదువుకుంటున్నారులే అని చెప్పేసి అని అది ఏదో చదువుకుంటారులేని వీళ్ళ పని వీళ్ళు చేసుకోవద్దు చదువుతున్నాడు ఏం చదువుతున్నాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏం చెప్పినాంటే ఎప్పుడు ఫోన్ చూసుకుంటూ ఉంటారు అన్నారు ఫోన్ ఎందుకు చూసుకుంటున్నాడంటే తన ఎనర్జీ లెవెల్స్ వెరీ లో అయిపోయేసి డిప్రెసివ్ స్టేట్ లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎక్కువగా దాని నుంచి బయటపడడానికి ఏదో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని టీవీ చూడడం ఎక్కువగా ఫోన్ ఎక్కువగా వీడియోలు చూడడం గేమ్స్ ఆడుకోవడం ఇవన్నీ కూడా డిప్రెషన్ లో ఉన్న పిల్లలే చేస్తారు ఎక్కువగా అడిక్షన్ అవుతుంది ఇప్పుడు డిప్రెసివ్ స్టేట్ నుంచి అడిక్ అడిక్టివ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంకా వేరే 
व्यवहार उड़ा आवेगेशन उड़ा इन चिंपल स्कूल नीचे वस्तार बुक्स पड़े पे गोली आड़कने बंगरा आड़कने वूक आड़ेवा परगेवा परगलाट पुटचे आट आड़कने बात क्रिकेट रकर आटल बुक्स स्कूल की राव फ्री अवाल बुक्स पड़े चाल फ्री अवाल फस्ट ग्रउंड को पावाल ग्रउंड पिल तो आड़ एगर दुमक अवी फिजिकल ऐक्टी बरगा पिल अब इंटी वोन पटो चूडी का पिल चूडी आड़को पंप पिल सायंत्र स्कूल को होंमवर्क एम वो पक अभी पकन पड़े फ्रेंड्स तो कल आड़क आड़को पड़ता ले दबल तगलने वाली पर्वे एम का एनर्जी पेलुपुत पद पन्न वनर्जी फ्लो उ आनर्जी एक्सपोज अवाली एक्सप्रेस अवाली मन एक्सप्रेस मन स्कूल वातावरण अट्ले इंट स्कूल इंटन तरह इंटर वातावरण अट्ले इकड़ क्लोज रूम इकडसी रूमस टीवी उ गेम गेम उसे फोन उमस्ते ध्यान आटल फिजिकल ऐक्टिविटी उड़ेट चूडी ध्यान वेरी वेरी गुड अलांट उदया पद पद निषा ले अरगंट आम्मा कुर्चुनेचोगल अंत कुर्चनी श्वास गमन चपंडी उत्तम मार्ग ओके अलांटारी पिमिडर एवरना चूप्चे चुटपा पिमिडर उच्च चूप्चे सर पीएमसी नंबर नोटी का वरंगल्लो एवरना अटैच चला मंच आलोचना चिंपि वयस नीचे ध्यान गेर्स्ते वोटपटी वालों उ शक्ति सामर्थ्या गोप व्यक्ति सामजा के उपयोग पड़े गोप व्यक्ति तैयार मंच निर्णय चाल सतोषम इपू योग सुब्रमण्यं गार पिलू डिप्रेषन अने यांग चूड़कूद मारा तल तुला सामजमा लेकिन विद्या व्यवस्था अम्म इधी मुख्य फस्ट मारा तलद तलद पिल अवसर गुर्ति वाली एंत टाइम ने मन इवाल वीलो डिवाली एन पनना एंत बिजी एंत डबू वन परगेनी आ डबू एवर कोसम पिल कोसमें कदा वालू वाल अनारो्य वे वाल डिप्रेस एग्जाम फेल सूसइडेक पैस्थित कल कल तीद सो तीद मारे फस्ट तीद पिल पैना फोकस अटेन पिल पैन उ रोज अट्लीस्ट फ्यू सम अवर्स वालों के आड़को वाल तो एंजा चेयर गेमस इंडोर गेमस अवटोर गेमस बैठक तीस पिल तो एक्व समय गड़पाल नंबर वन वालिप्रेस उमय पिल तो गड़पाली तल का तंत्र का तरह रही स्कूल को एसी रूम लारपोरेट स्कूल मैं चर्पच्चा नेम शे कोसमें अभी गवर्नमेंट स्कूल पर्वे संवसरावर को पिल स्कूल को पंपन अवसर लेनीम ईद संवसरा वे वरकू पि इंट मुझे मुद्दलांटू 
ఆ బిడ్డ తోటి ఎంజాయ్ చేయాలి ఆ ఎంజాయ్మెంట్ తల్లిదండ్రులు కోల్పోతున్నారు పిల్లలు కోల్పోతున్నారు సమాజం మారాలి అంటే ఈ విధంగా మారాలి ముందు తల్లిదండ్రులు మారితే సమాజం మారుతుంది ఆటోమేటిక్ గా తల్లిదండ్రులు పిల్లలతోటి చిన్న వయసులో వాళ్ళ ముద్దు ముద్దు మాటలు ముద్దు ముద్దు చేష్టలు వాళ్ళ నడక తండ్రి చేపట్టుకొని నడుస్తూ ఉంటే నాన్న అదేంటి నాన్న ఇదేంటి నా వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఏరు వాళ్ళ క్వశ్చన్ ఏర్ కి ఆన్సర్ చేస్తూ తల్లి విద్యార్థులకి అక్కడ టీచరు ఆన్సర్ చేయదు ఏమన్నా క్వశ్చన్ అడిగితే అయ్యి కూర్చో అంటది వీళ్ళకి ఎంతుజియాజం ఉంటుంది ప్రతిది తెలుసుకోవాలన్న తపన ఉంటుంది చిన్నప్పుడు అదేంటి దాన్ని ఏమంటారు అది ఎందుకు సూర్యుడు ఏంటి దాని సూ ఎందుకు పుట్టింది ఎలా ఉంటుంది దాంట్లో ఏముంటుంది అలాగే ఎందుకు ఉంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఆకాశం ఎందుకు ఉంది వాళ్ళకి ప్రతిదీ కొత్తగా ఉంటుంది వాళ్ళకి ఎంతుజియాజం ఉంటుంది క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది ఆ వాళ్ళతోటి ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపితే ఎందుకంటే నా పిల్లలతోటి నేను గడిపాను కాబట్టి చెప్తున్నాను మా అబ్బాయిలు ప్రతిది అడిగేవాడు ఒకడైతే నక్షత్రాలు ఉరుములు వస్తే ఉరుములు ఎట్లా ఏర్పడతా ఏర్పడతాయనన్న ఆకాశంలో మెరుపులు ఎట్లా వస్తాయనన్న శబ్దాలు ఎట్లా వస్తాయి ఇలాంటి సూర్యుడు ఎందుకు ఉన్నాడు అసలు ఎండ లేకపోతే ఎట్లా అంటే నీళ్ళు ప్రతి దాని గురించి సైన్స్ అది మనం వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు తల్లిదండ్రుల నుంచి దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు అయితే సో ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు పిల్లలకి ఎక్కువ సమయం కేటాయించి వాళ్ళతో ఆడుకోవాలి చిన్నప్పుడు ఐదు సంవత్సరాల వరకు తర్వాత ఇంకేం ఫాలో అవ్వాలి తెలుసుకుందామని కాలర్తో మాట్లాడిన తర్వాత హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు ఇంకో మా అమ్మాయికి మ్యారేజ్ అయింది మేడం అయితే ఆమె గట్టిగా మాట్లాడుతుంది అంటున్నాడు వాళ్ళ ఆయన ఒక రోజు గొడవ అవుతుంది మేడం ఓకే ఎంత వయసు అండి ఆమెకి ఎంత వయసు అండి ఆమె వయసు ముప్పై సంవత్సరాలు ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఓకే అంటే దానికి అనేక ఏ విషయం ఏమైనా గట్టిగా మాట్లాడుతుంది బయట గిరవాడు అని ఆయన ఓకే ఇది సైకలాజికల్ ఇది కొంచెం సెన్సిటివ్ మ్యాటర్ అంటే పబ్లిక్ గా మనం అంటే ప్రతి ఒక్కొక్కరు వ్యక్తిత్వం ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటుంది గట్టిగా మాట్లాడడం అంటే ఇప్పుడు నేను కూడా గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాను అంటే అర్థవంతంగా మాట్లాడితే గట్టిగా మాట్లాడినా మెల్లగా మాట్లాడినా అది ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ ఒక ఒకసారి కోపం వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా గట్టిగా మాట్లాడతారు అందుకని కేవలం ఆమెది తప్పని కాదు ఆమెకు కోపాన్ని తెప్పించిన వాళ్ళది తప్పు కోపంగా కోపం వస్తే ఎవరైనా గట్టిగా మాట్లాడతారు సో ఈయన దాన్ని ఆమెను అర్థం చేసుకొని ఆమెను అనుసరించి వ్యవహరించాల్సి వస్తుంది ఒకసారి నా ఫోన్ నెంబర్ తీసుకొని ఆమెకు ఆమె దగ్గర మాట్లాడించండి నేను ఆమెకు ఏదన్నా సైకలాజికల్ గా ఏదన్నా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉంటే చెప్తాను నెక్స్ట్ కాలర్ హలో ఎల్పూర్ నుంచి అండి తరుగు తరుగు మండలం అండి ఓకే పేరు చెప్పండి వీరభద్రరావు అండి వీరభద్ర గారు ఏం తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు అదే నాకు ముగ్గురు మనవాడిని రెండో సంవత్సరం ఏడో సంవత్సరం తొమ్మిదో సంవత్సరం అండి ఓకే వాళ్ళ అబ్బా అని గొంతులు వేస్తా ఉంటారండి ఓకే స్కూల్ నుంచి వచ్చాకండి నా ఇది వాళ్ళ రెండో సంవత్సరం మనడ నీ అమ్మ నీ అమ్మ అంటే నాకు సబ్బాగా ఉంటుంది వెనకాల వాళ్ళు అది అలవాటు అయిపోద్ది అది అలవాటు అయిపోద్ది అంటారండి ఓకే సో మీరు ఆ పిల్లల యొక్క అల్లరిని కట్టడి చేయాలని అనుకుంటున్నారు లేదండి అల్లరి చేసినా కట్టడి చేయరండి పడిపోతారండి పై లేదు వీరభద్రే గారు చిన్న పిల్లలు మీరు చాలా సంతోషం మీరు చెప్పినటువంటి విషయము చిన్నపిల్లలు చిన్నపిల్లలు అల్లరి చేయడం అన్నది సర్వసాధారణ సహజ సిద్ధంగా వస్తుంది ఆ అల్లరిని కూడా మనము ఎక్కువగా గంతులు వేస్తున్నారు అంటే కొంచెం అంటే వాళ్ళను కట్టడి చేయొద్దు మీరు పోవద్దు ఆడొద్దు ఎగరొద్దు అట్లా నెగిటివ్ వేలో మీరు కాకుండా వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తూ ఉంటే పక్క నుండి చూస్తూ ఎంజాయ్ చేయండి మీరు కూడా ఈ వయసులోనే కదా ఆడుకునేది పాడుకునేది ఇప్పుడు మీ వయసు వచ్చింది మీరు ఆడతారు వాళ్ళ మాదిరి గెంతులు వెళ్ళారు కదా సో చిన్న పిల్లలు అప్పుడు చిన్న పిల్లలు అప్పుడు ఆడతారు పాడతారు వాళ్లకు అదే మంచిది అలా చేసినప్పుడే డిప్రెషన్ రాదు పిల్లలకి లేదు ప్రతిదానికి వద్దు అది కాదు ఇది వద్దు ఇది చేయొద్దు అది చేయొద్దు అంటే ఆ ఫీర్ ఆ భయం అనేది అలా వచ్చి 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 వాళ్ళ మెదడు కుంచుకుపోతుంది ఆ మెమరీ పవర్ పోతుంది మెమరీ పవర్ పోతుంది కాన్ఫిడెన్స్ పోతుంది ధైర్యంగా ఏం మాట్లాడలేరు ఆత్మనూనత భావన వస్తుంది వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయిన తర్వాత సొసైటీలో బతకడమే కష్టం అవుతుంది పిల్లలప్పుడు కనుక ఎప్పుడు భయము 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 భయపెట్టి అది చేయొద్దు భయ పడతావు చెట్టు ఎక్కితే పడతావు నేను దిగు 
గోడ ఎక్కితే నైనా పడతావు దిగు దెబ్బ తగులుతుంది దిగు తగ్గి అమ్మ కాలుతుంది ఆడికి పోవద్దు ఆడ అది ఉంటుంది పోవద్దు అంటే ప్రతిసారి వాడు ఏదైనా చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తే క్యూరియాసిటీ క్యూరియాసిటీతో దాన్ని మనం సప్రెస్ చేసేస్తాం వద్దు నెగిటివ్ నెగిటివ్ భయం 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 పెట్టినా ఉంటే వాళ్ళ మెదడు భయం అనేది అనుమాన అంటే లే కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు మార్పు వస్తుంది అట్లా అలాంటి మాటలు అంటే వల్గర్ గా మాట్లాడే వాటిని మెల్లమెల్లగా నాయన అలా మాట్లాడకూడదు ఇలా ఇది గౌరవప్రదమైన కాదు అని అలా చెప్పుకుంటూ చేయండి ఓకేనా రైట్ పనిష్ చేయడం కన్నా అర్థమయ్యేలా చెప్పడం బెటర్ అది పనిష్మెంట్ అయితే చిన్నపిల్లలకి ఇవ్వకూడదు నెక్స్ట్ కాలర్ తో మాట్లాడదాం అండి హలో హలో ఓకే అండి మనం కంటిన్యూ చేద్దాం సో ఫస్ట్ తల్లిదండ్రులు పిల్లల కోసం కొంత టైం టైం కేటాయించాలి తర్వాత పిల్లల కోసం వాళ్ళు ఏది అడిగితే అది ఎలా కొనియద్దండి సెల్ ఫోన్ అడిగితే సెల్ ఫోన్ కొనేయడం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎట్లా అయిపోయిందంటే ఒక ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు ఐదు ఆరు సంవత్సరాలు వస్తానే ఫోన్ ఎత్తుకుని ఇచ్చేస్తున్నారు ఆ ఫోన్ ఇప్పుడు నేను చూసిన చాలా చోట్ల సెల్ ఫోన్ పెట్టియాలి సో అది చాలా చేయడం అలవాటుది చిన్నపిల్లలకి ఆట వస్తువులు కొనించచ్చు కొనిచ్చచ్చు వాళ్ళ ఏదైనా ప్లే ఆడుకునేటివి అంటే యాక్టివిటీ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీ వాళ్ళు ఏడ్చే ఏడుపుని ఆపాలన్నా కూడా ఫోన్ లో వీడియోస్ పెట్టి బొమ్మలు అలాంటివి పెట్టి చూపి అది తల్లిదండ్రుల్లోనే బలహీనత వచ్చేసింది నేను వాళ్ళల్లో బలహీనత కాదు తల్లిదండ్రుల్లోనే ఆ బలహీనత వచ్చేసి వాళ్ళు ఏదో విధంగా ఎస్కేప్ అవ్వాలి వాళ్ళ బరువు నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వాలని తల్లి కావచ్చు తండ్రి కావచ్చు అంతే కదా ఇప్పుడు వాడు ఏడుస్తున్నాడు సెల్ ఫోన్ పట్టిస్తే గమ్మన ఉంటాడు అంటే ఆమె ఏం ఆమె వారి ఏడుపు ఏడుపుకు గల కారణాన్ని గుర్తించి దాన్ని సాల్వ్ చేసేది కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది కష్టం అవుతుంది సెల్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తే వెరీ ఈజీ రాజేదా చూడు అయిపోయా సో ఈమె ఎస్కేప్ అవుతా ఉంది దానివలన వాళ్ళు ఇంకా ప్రతిదానికి సెల్ ఫోన్ కావాలంటాడు ఏదైనా పని చేసుకోవాలంటే అన్నదానికి పేరెంట్సే సో వాడు ఇంకా రాను రాను కొంచెం కొంచెం వాడు పెరిగే కొద్దీ పెరిగే కొద్దీ అడిక్ట్ అయిపోయి వేరే వేరే అనేక రకాలైన అనార్థాలు మనం చూస్తున్నాం కదా టీవీలలో న్యూస్ లో కొంతమంది దానికి కంప్లీట్ గా వీడియో గేమ్స్ కి అడిక్ట్ అయిపోయి సైకలాజికల్ కి డిజార్డర్ వచ్చేస్తున్నాయని చెప్పేసి అని సో ఇవన్నీ కూడా అసలు అన్ని కళకి సంబంధించిన సమస్యలు కానివ్వండి సో సో ఇక్కడ సమాజం అంటే తల్లిదండ్రి దగ్గరనే పిల్లలకి సమస్య ప్రారంభమవుతుంది రెండోది స్టూడియో స్కూల్లో టీచర్స్ టీచర్స్ కూడా వాళ్లకు ఎడ్యుకేట్ చేసే విధానాన్ని బట్టి ఎడ్యుకేట్ చేయడం లేదు ఇప్పుడు ఏదో స్కూల్ స్కూల్లో బీఈడి చేసి ఉండరు బిఎడ్ చేసి ఉండరు ఏదో టెన్త్ క్లాస్ ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ ఏదో చదువుకుంటారు వాళ్ళని ఎత్తుకొచ్చి టీచర్ గా వేస్తారు వాళ్ళకి ఏమి తెలుసు పిల్లల సైకాలజీ చైల్డ్ సైకాలజీ తెలిసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు బిఎడ్ లో ఒక సబ్జెక్టే ఉంది చైల్డ్ సైకాలజీ సైకాలజీ సో పిల్లలు ఎవరు ఎవరిలో ఏమేమి టాలెంట్స్ ఉన్నాయి ఎంత వరకు ఉన్నాయి ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయి వాళ్ళ ఐక్యూ ఎలా ఉంది ఈక్యూ ఎలా ఉంది ఈ వీటిని అన్నింటినీ ఇతను అవగాహన చేసుకొని వాళ్ళకి తగిన విధంగా టీచ్ చేయాలి ఇంకా అదొకటి విద్యార్థులది ఇంకొక విద్యా విధానం విద్యా విధానం ముందు మనకు ఎలా ఉండేదంటే ఏ పిల్లవాడికి ఎటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలన్నది టీచర్ గమనించేవాడు ఒక టీచర్ అనేక సబ్జెక్టులు చెప్పేవాళ్ళు సో దాని ద్వారా వికసించేది బుద్ధి ఇక్కడ అందరికీ గంపులో గుంపులో గోవింద అన్నట్లు చెప్తున్నారు వాళ్ళ ఆసక్తిని గమనించి చెప్పడం లేదు ఏదైనా ఒక సబ్జెక్ట్ లో మార్కులు తక్కువ వస్తే ఈ సబ్జెక్ట్ లో ఎందుకు మార్కులు తక్కువ వచ్చినాయి అని కొడుతున్నారు ఇంగ్లీషు ఇంగ్లీష్ యాక్చువల్ గా నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు నాకు తెలుగులో నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్కులు నాకు అన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాసేవాడిని ఇంగ్లీష్ నాకు రాదు ఎందుకంటే అది నా భాష కాదు నాకు తెలియదు దాని గురించి అసలు ఏంటి ఒక విదేశాల వాళ్ళ భాషను తీసుకొచ్చి నా నత్తిని వేసి రుద్దినారు దానివల్ల ఫీలింగ్ అదే ఇప్పుడు తెలుగు తెలుగు తెలుసుకునే పరిస్థితి లేదు రాసే పరిస్థితి లేదు అంటే ఇక్కడ ఇంగ్లీషు రావడం లేదు సక్రమంగా తెలుగు రావడం లేదు ఇక్కడ కాకి హంస నడక నడవాలని చెప్పేసి ప్రయత్నించి అటు హంస నడక నడవలేక ఇట్లా కాకి నడక మరిచిపోయి రెండు రెండు కాకుండా గెంతుతూ పోతూ ఉంటుంది కాకి అలా సామెత పెద్దవాళ్ళు చెప్పిన సామెత అలా ఆ విధంగా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివే పిల్లలకి ఇంగ్లీషు రాదు అట్లానే తెలుగు రాదు ఇప్పుడు ఏ భాష ఉభయ భాష ప్ర 
భ్రష్టత్వం వచ్చేసింది ఉభయ భ్రష్టత్వం అయిపోయి ఇప్పుడు ఏమైనా లెటర్ రాయాలంటే ఇంగ్లీష్లో రాయాలన్నా తెలుగులో రాయాలన్నా అనేది డౌట్ వాళ్ళకి ఎందుకంటే లెటర్ రాయడానికి ఇంగ్లీష్లోనో వాళ్ళకి అక్షరాలు రావు తెలుగులోనో అక్షరాలు డిగ్రీ చదివే పిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము ఒకటి తల్లిదండ్రులు ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నాయి తర్వాత టీచర్స్ దగ్గర అటువంటి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న సమస్యలు ఉన్నాయి తర్వాత స్కూల్ యాజమాన్యం స్కూల్ సరౌండింగ్స్ వాళ్ళ యొక్క ఆ వాతావరణంలో సమస్యలు ఉన్నాయి ఆ తర్వాత ఇంకా పైకి వెళ్తే మన విద్యా విధానంలోనే లోపాలు ఉన్నాయి మే మెఖాలే లార్డ్ మెఖాలే లార్డ్ అనకూడదు వాడిని విధవ బ్రిటిష్ వాడు వాడు మన విద్యా విధానాన్ని సర్వనాశనం చేసినాడు మన భారతీయ విద్యా విధానం గురు గురుకులంలో ఒక టీచర్ దగ్గర పన్నెండు సంవత్సరాలకు విద్య విద్యకు అర్జునకు చేరితే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వరకు పాతికేళ్ళు వచ్చేంత వరకు విద్యని ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు విద్య నేర్పేవాడు పన్నెండు సంవత్సరాలు విద్య నేర్చుకున్నాడు అన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నారు గురప్ గురప్ సారీ సర్వ యుద్ధ విద్యలు భాషలు సైన్స్ సోషల్ ఆస్ట్రాలజీ మొత్తం ఎక ఎకానమీ గణితము అన్ని మ్యాథమెటిక్స్ అన్ని నేర్చుకునేవాళ్ళు నేర్చుకుని వన్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్ గా చూసి రమ్మని చెప్పేసి అని సమాజం లేకపోయి వన్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ థియరీ వన్ ఇయర్ ప్రాక్టికల్ అప్పుడు పెళ్లి చేసి ఇరవై ఐదు పాతిక సంవత్సరాలకి గృహస్థం స్వీకరించాను అని అని చెప్పేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఈ విధానంలో ఒకటి తల్లిదండ్రులు సక్రమంగా లేరు నేను మన జమ్మ డిస్కస్ చేసుకున్నాము తర్వాత స్కూల్లో టీచరు మారాల్సింది ఉంది తల్లిదండ్రులు మారాలి స్కూల్లో టీచర్ మారాలి విద్యా సంస్థల యొక్క స్ట్రక్చర్ మారాలి ప్లే గ్రౌండ్ ఖచ్చితంగా ఆడుకోవడానికి ఉండాలి తర్వాత విద్యా విధానంలో కూడా మారాలి ప్రభుత్వం చేత విద్యా విధానంలో కూడా మార్పు రావాలి దాని తర్వాత సొసైటీ తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తన సమాజం విద్యా వ్యవస్థ ఓవరాల్ గా ఈ మూడు మేజర్ గా చెప్పారు అయితే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు మేము మా పిల్లలకి కావలసిన ఫెసిలిటీస్ అన్ని ఇస్తున్నాం బట్ వాడు ఎందుకు అలా ఉంటున్నాడో తెలియట్లేదు డల్ గా ఉంటున్నాడు ఏం చేయ ఏం చేయడానికైనా ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు బట్ మేము అన్ని ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తున్నాం ఏంటి ప్రాబ్లం అనేది ఎక్కడుంది మారాల్సింది అంటే పిల్లడి యొక్క మెచ్యూరిటీ కానీ లేకపోతే అతని యొక్క ఆలోచన మీద డిపెండ్ అయ్యింది కానీ మేము అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ కల్పిస్తున్నాం మరి మీరేం చెప్తారు ఇది ఒకటి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నవన్నీ కూడా అవుటర్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఫ్యాక్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇంటర్నల్గా ఉంటాయి అన్నమా వాళ్ళు ఇప్పుడు క్రూ క్లోజ్డ్ రూమ్లో ఉంటాం అనుకున్నాం ఇప్పుడు మేము బ్రహ్మాండమైన ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నాం మేము ఏసీ రూమ్ ఇస్తున్నాం వాడికి మంచి బెడ్ ఇస్తున్నాము బ్రహ్మాండంగా అక్కడ ఏసీ రూమ్లోనే మేము స్కూల్లో కూడా ఏసీ స్కూళ్ళల్లోనే పంపిస్తున్నాము అని చెప్పేసి అంటున్నాం అనని వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు మేము అన్ని ఫెసిలిటీస్ను ఇచ్చామనుకుంటున్నారు ఎందుకు ఇక్కడ ఇంట్లో ఏసీ ఉంది స్కూల్ లేకపోయినా ఏసీ ఉంది కారులో కూడా ఏసీ ఏసీ ఉంది ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం ఏర్పడుతుంది దీని వలన ఎందుకంటే ఎక్కడ ఒక ప్యూర్ ఆక్సిజన్ ఒక ప్రాణశక్తి శరీరానికి అందని కారణంగా ఇక్కడ నోస్ అనేటివి బ్లాక్స్ అయిపోతున్నాయి అంటే ఎప్పుడు ఏసీలో ఉండడం వలన నోస్ ఫిల్టర్స్ ఉంటాయి కదా ఏసీ నుంచి యాక్చువల్ గా ఏసీ గాలి పాయిజన్ మనం ఏసీలో ఎక్కువసారి ఉంటే పాయిజన్ లో ఉన్నట్టే లెక్క దాని వలన ఏమవుతాయంటే ముక్కులు టైట్ అయిపోతాయి ఆ టైట్ అయిన ముక్కులు టైట్ అయినాయంటే ప్రాణశక్తి అందదు నోటి గుండా శ్వాస తీసుకోవాల్సి వస్తుంది చాలా మంది పిల్లలు చాలా మంది పిల్లలకి ముక్కులు బ్లాకేజెస్ ఉంటాయి సో అలాంటి ముక్కులు బ్లాకేజెస్ ఉన్నప్పుడు అది ఇంటర్నల్ ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు సైకలాజికల్గా ఎప్పుడు రిపుల్ అవుతూ ఉంటుంది మైండ్ స్టేబుల్గా ఉండదు ఎయిదర్ డల్గా అన్నా ఉంటుంది లేదంటే హైపర్ యాక్టివ్గా అన్నా ఉంటుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే కుడి ముక్కు రజో గుణానికి ప్రతీక ఎడమ ముక్కు తమో గుణానికి ప్రతీక అంటే కుడిముక్కులో ఎక్కువసేపు శ్వాస ప్రక్రియ జరిగింది అనుకోండి అది రజో గుణాన్ని పెంచుతుంది ఎడమ ముక్కులో ఎక్కువసేపు శ్వాస ప్రక్రియ జరిగింది అనుకోండి తమో గుణాన్ని పెంచుతుంది ఈ ఎందుకు ఒక ముక్కులోనే ఎక్కువసేపు జరుగుతుంది అనడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా మనం ఒక ఆరోగ్యవంతమైన వ్యక్తి ఒక ముక్కులో ఒక గంట సేపు శ్వాస ప్రక్రియ నడిస్తే ఇంకో ఒక గంట తర్వాత వేరే ముక్కులో ఇది ఓపెన్ అయిపోయి ఇక్కడ ఎక్కువసేపు ఒక గంట సేపు నడుస్తుంది అంటే ప్రతి గంటకి ఈడ పెంగళ నాడుల్ని నాడుల్లో శ్వాస ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది 
అలా జరిగినప్పుడు సింపథెటిక్ అండ్ పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ బ్యాలెన్స్లో ఉంటుంది మైండ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ప్రాపర్గా ఫంక్షన్ అవుతూ మైండ్ బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది ఒక ఏదైనా కారణం చేత ఈ ముక్ కుడిముక్కులో బ్లాక్ కనుక ఏర్పడితే ఎక్కువగా ఎక్కువసేపు గంట కాకుండా రెండు మూడు గంటలు నాలుగైదు గంటలు ఏడెనిమిది గంటలు ఎడముక్కులోనే కనుక శ్వాస ప్రక్రియ జరిగితే ఆ అబ్బాయి డిప్రెషన్ లేక వెళ్ళిపోతాడు ఎటువంటి యాక్టివిటీ చేయలేడు డల్గా ఉంటాడు ఏదన్నా చూస్తే చూసినా కూడా కొద్దిసేపు ఇది బ్లాక్ అయ్యి ఇక్కడికి వస్తుంది అప్పుడు హైపర్ యాక్టివ్ అయిపోతాడు అంటే మూడు మూడు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి మూడు స్వింగ్స్ ఉంటాయి అప్పుడప్పుడు కోపం వస్తూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు డల్ అయిపోతూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు భయపడుతూ ఉంటాడు అప్పుడప్పుడు లెతాజిక్ ఉంటాడు ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అదే లెఫ్ట్ నాజల్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు రైట్ నాజల్లో కనుక ఎక్కువసేపు కనుక జరిగిన శ్వాస ప్రక్రియ జరుగుతూ ఉంటే ఒక రెండు ఐదారు గంటలు ఏడెనిమిది గంటలు జరిగిందంటే అప్పుడు హైపర్ యాక్టివ్ విపరీతమైన కోపం విపరీతమైన భయము ఫ్యూచర్ ఫియర్ డల్ గా లేదంటే హైపర్ యాక్టివ్ అండ్ ఫియర్ సో ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు ఉంటే బాగా హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి చాలా డల్ గా ఉంటారు సో ఇటువంటి కారణాలు ఎక్కడ చూస్తూ ఉంటాం ప్రస్తుతానికి అంటే ఇంట్లో స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు పిల్లలు బాగానే ఉంటారు ఇంటికి వచ్చేసరికి ఒక్కొక్కసారి డల్ అయిపోతూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళడానికి మారం చేస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళ మీద పని ఒత్తిడి కానివ్వండి లేకపోతే చదువు అనే భారం కానివ్వండి ఎన్నో రకాల సమస్యలతో పిల్లలు ఆలోచన అంటే స్కూల్కి వెళ్తే టీచర్ కొడతారనో హోంవర్క్ చేయలేదనో సో పోనీ ఇంటి దగ్గర చేసుకోవచ్చు కదా అంటే పేరెంట్స్ చేయించడానికి టైం లేదు సో ఇన్ని రకాల కారణాలు పిల్లల మీద చాలా డిప్రెషన్కి గురి చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ మాట తీరు కానివ్వండి ఇప్పుడు ఇందాక కాలర్ కూడా మాట్లాడారు మా అబ్బాయి అంటే మనవడు సమ్ వల్గర్ లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి పేరెంట్స్ తీసుకోవడానికి యాక్సెప్టబుల్గా ఉండరు సో వాళ్ళు పెరిగిన వాతావరణాన్ని కంపేర్ చేసుకున్నప్పుడు మేము ఇలా పిల్లల్ని పెంచా అంటే మా నాన్నగారు వాళ్ళు ఇలా పెంచారు మేము ఇలా ఉన్నాము బట్ పిల్లల విషయానికి వచ్చేసరికి మాత్రం అలా ఉండరు రివర్స్లో ఉంటారు అక్కడి నుంచే ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో పిల్లల్ని డిప్రెషన్లోంచి బయటకు తీసుకురావాలంటే ఏం చేయాలి మనకి ఇప్పుడు టైం సరిపోదు కాబట్టి రెండో ఎపిసోడ్లో డిస్కస్ చేసుకుందామండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అండ్ మా కాలర్స్ అండ్ ప్రశ్నలు కూడా చాలా చక్కటి సమాధానాలు వివరించినందుకు ధన్యవాదాలు అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదండి ఇది వాళ్ళ ఆయుష్మాన్ భవ కార్యక్రమ విశేషాలు మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి పిఎంసి నమస్కారం